السلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ٹاپک کے بارے میں جو اکثر ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح سے ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے دوستوں میں اور یہ ہے دماغ کی شریان کا پھٹنا یا ہیمریجک سٹروک یا اس کو ہیمریجک سی وی اے بھی کہتے ہیں یعنی یہ فالج کی وہ شکل ہے کہ جس میں دماغ کی شریان کہیں نہ کہیں سے لیفٹ سے رائٹ سے چھوٹی یا بڑی نالی پھٹ جاتی ہے تو اس کو ہم جب ہیمریجک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بلیڈنگ ہوئی ہے سی وی اے کا مطلب ہوتا ہے سیریبرو ویسکلر ایکسیڈنٹ سیریبرو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے یہ دماغ کے اندر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں برین پیرن کا ایمہ اور ویسکلر کس لیے کہتے ہیں کہ دماغ کی نالی کا پرابلم ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اچانک ہی مسئلہ بنتا ہے یہ جو سی وی اے میں وی ہے ویسکلر اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے دماغ میں خون کی نالیوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جس کی کسی نہ کسی برانچ کسی نہ کسی شاخ میں سے یعنی کہ یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے یہ شریان وہ پھٹتی ہے اور یہ عام طور پر کن مریضوں میں ہوتا ہے جن میں بلڈ پیشر کا مسئلہ بہت عرصے سے چل رہا ہو اور انہیں خون کی جو برین کی نالیاں ہیں جو یہ خون کی نالیوں کا گچھا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کمزور ہوا ہوتا ہے خاص طور پر جو چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں یا پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں جب کسی حد تک جوانی میں یہ دماغ کی شریان پڑتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ خون کی نالیوں میں جو تھیلی جس کو ہم اینیوریزم کہتے ہیں یا آرٹری اور وین جو ہے جہاں پہ ان کا جوڑ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اے وی ایم یا اے وی میل فارمیشن تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دماغ میں خون کی نالیاں ہیں یہ کون کون سی ہیں جی دوستو تو ہمارے دماغ میں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں وہ ایک گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سرکل آف ویلس یعنی یہ ایک گول دائرے کی شکل بناتی ہیں اب آپ نوٹ کریں کہ اس میں ہم دو حصوں کو لیتے ہیں ایک ہوتی ہے انٹیریر سرکولیشن اور ایک ہوتی ہے پوسٹیریر سرکولیشن اگرچہ بہت ساری درمیان میں چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں لیکن اس ویڈیو میں ان برانچز کا آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں مین مین آرٹریز آپ کو بتاتا ہوں انٹیریر سرکولیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری یعنی خون کی جو بڑی نالی ہے یہ تقسیم ہوتی ہے ایک تو یہ دیتی ہے میڈل سیریبر آرٹری جو ہمارے دماغ کی لیٹرل سائٹ پہ جاتی ہیں اور ان کو سپلائی کرتی ہیں خون ایک ہے دونوں طرف انٹیریر سیریبر آرٹری جو دماغ کے سامنے کے حصے میں جاتی ہیں اور یہ دونوں انٹیریر سیریبر آرٹری آپس میں جڑ جاتی ہیں انٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری کے ذریعے اور تیسری برانچ جو یہ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری دیتی ہے یہ ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری جو پیچھے سے آنے والی نالیوں کے ساتھ بہاؤ کو جوڑ دیتی ہے جو پیچھے سے نالیاں آتی ہیں وہ گردن سے دو نالیاں آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ورٹیبرل آرٹری وہ دونوں مل کے بناتی ہیں بیزلر آرٹری اور وہاں سے پھر نکلتی ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ پوسٹیریر سیریبرل آرٹری جو کہ جا کے جڑ جاتی ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری کے ذریعے انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری سے تو یہ جو سارا ہے یہ ہے انٹیریر سرکولیشن یہ ہے پوسٹیریر سرکولیشن ان کو جوڑنے والی کا نام ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری اور یہ ہی وہ آرٹریز ہیں یہ ہی ان کی یہ چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں جیسے یہ انٹیریر سپائنل آرٹری ہے یہ پوسٹیریر سپیریر سیریبیلر آرٹری ہے تو اور بھی بہت ساری آرٹریز ہیں یہ پونٹائن آرٹریز ہیں کہ جن میں جب ہائی بلڈ پیشر کے مریض کافی عرصہ تک رہتے ہیں تو ان کی یہاں سے کہیں نہ کہیں سے یہ شریان پھٹ جاتی ہے اور عام طور پر جو تھیلی بنتی ہے جس کو ہم اینیوریزم کہتے ہیں وہ بنتی ہے پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری میں پوسٹیریر انفیریر سیریبیلر آرٹری جس کو ہم پائکہ کہتے ہیں اور یہ جو جوڑ لگے ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف آرٹریز کے درمیان تو وہاں پہ تو یہ ہے وہ سرکولیشن جس کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں سی وی اے یعنی سیریبیلو ویسکلر ایکسیڈنٹ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے وہ گچھا یا سرکل آف ویلس جو ہمارے دماغ کے اندر بنتا ہے کہ جو ہماری گردن سے دونوں سے اوپر جاتی ہے ورٹیبرر آرٹری یہ پیچھے کے دماغ کے حصے میں جا کے جونوں مل کے بناتی ہیں بیزیلر آرٹری اور وہ اینڈ پہ جا کے تقسیم ہو جاتی ہے پوسٹیریر سیریبرر آرٹری میں اسی طرح جو ہماری گردن کے یہاں سے آگے سے جا رہی ہیں وہ کامن کیروٹیڈ آرٹری ہے جو تقسیم ہوتی ہے ایکسٹرنل کیروٹیڈ آرٹری اور انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری میں انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری ہمارے دماغ میں چلی جاتی ہے وہ جا کے پھر تین برانچز دیتی ہے اس سائیڈ کے لیے دیتی ہے وہ میڈل سیریبرر آرٹری سامنے کے لیے وہ دیتی ہے انٹیریر سیریبرر آرٹری جو آپس میں پھر جڑ جاتی ہیں انٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری سے اور تیسری برانچ وہ دیتی ہے پیچھے کی طرف پوسٹیریر کمیونکیٹنگ آرٹری جو پیچھے سے آنے والی خون کی نالیوں کے ساتھ یعنی پوسٹیریر سیریبرر آرٹری کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے وہ ہیمریج وہ شریان کا پھٹنا وہ اینیوریزم یا خون کی نالی کی تھیلی یا وہ ای وی میل فارمیشن جس کو آرٹیریو وینس می
تو یہ مریض جو ہیں ان کو ہوتا کیا ہے اچانک کیونکہ یہ اچانک ہوتا ہے تو عام طور پہ جب یہ ہاسپٹل میں لے کے لائے جاتے ہیں یا گھروں کے اندر ہی ان کو الٹیاں شروع ہوتی ہیں ان کا متلی ہوتی ہے ان کا ہوش کسی حد تک خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ یہ کنفیوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو فٹس ہو جائیں یا دورہ پڑ جائے اور سر میں ان کو بڑا شدید درد ہوتا ہے اور گھر والے جب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو پھر ہاسپٹل کے ایمرجنسیز میں لایا جاتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر سب سے پہلے اور آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے بی ایل ایس بیسک لائف سپورٹ وہ میں کسی ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیسک لائف سپورٹ کا مطلب کیا ہے اور اگر گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے لیکن ان مریضوں کی شاید صورت میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ہوش کم ہو رہا ہے اور ان کو الٹی یا متلی ہو رہی ہے تو ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں ان کو لیفٹ یا رائٹ لیٹرل پوزیشن میں کر دیں تاکہ جو الٹی آئے وہ پیچھے پھیپڑوں میں نہ جائے وہ بہت خطرناک کام ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کوشش کریں فوری طور پہ ہاسپٹل ایمرجنسی ڈبل ون ڈبل ٹو جن کو بھی آپ کال کر سکتے ہیں ان کو کال کریں جب ان کو ہاسپٹلز میں لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ ایمرجنسی میں سب سے پہلے ان کا اے بی سی مینٹین کیا جاتا ہے اے بی سی کیا ہے ایئر وے بریدنگ سرکولیشن ایئر وے ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ہوش کا لیول کتنا ہے تاکہ اس پہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا مریض کو فوری طور پہ سانس کی نالی یا انڈوٹریکل ٹیوب ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہوش کا لیول ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں جی سی ایس سے جو کہ گلاس کو کوما اسکیل ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کا اگر ہوش کا لیول نائن سے کم ہے تو ہم اس کو سانس کی نالی میں ای ٹی ٹی ڈالتے ہیں تاکہ اس میں اس کا سانس نہ رکے یا اس کی الٹی پیچھے نہ جائے تو اس کے اوپر جی سی ایس کے اوپر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے ہوش کا لیول چیک کرتے ہیں ڈاکٹرز اور سٹاف نرسز ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں کیونکہ نارمل انسان کا پندرہ بٹا پندرہ ہوتا ہے سب سے کم ہوتا ہے تین بٹا پندرہ اور نو بٹا پندرہ سے نیچے خطرناک ہے تو ایئر وے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ہوش کا لیول کتنا ہے مریض کا بریدنگ یہ ہے کہ مریض کی اگر سانس میں سیچوریشن کم ہے نائنٹی سے تو آکسیجن لگائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹرز ان کو چیک کرتے ہیں آسکلٹیٹ کرتے ہیں اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی وامٹنگ نیچے تو نہیں گئی ہے اور تیسرا ہے سرکولیشن کے ڈاکٹر پلس بھی چیک کرتے ہیں بلڈ پریشر بھی چیک کرتے ہیں اگر بلڈ پریشر کم زیادہ ہو کیونکہ عام طور پہ ان مریضوں میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کی دوائی فوری دی جاتی ہے جن پہ ڈاکٹر کو شک ہو جائے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو درماغ کی شریان پڑ چکی ہے کیونکہ ڈاکٹر پیوپل چیک کرتے ہیں تو پیوپل کے سائز جو عام طور پہ دو اشاریہ پانچ ملی میٹر ہوتا ہے دونوں طرف کا جب اس میں فرق آتا ہے تو ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہوش کا لیول کم ہے اور اس ان کی جو وامٹنگ یا جو فٹس ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بلیڈنگ ہوئی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ہی وہ مریض کو اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان مریضوں کا عام طور پہ بلڈ پریشر دو سو سے زیادہ ہوتا ہے ایمرجنسیز میں تو وہ لبیٹا لول کا انجیکشن دے سکتے ہیں وہ ہائیڈریلا زین کا انجیکشن دے سکتے ہیں تو یہ وہ دوائیاں ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں اور اگر کسی کا کو فٹس پڑ پڑ رہے ہیں کسی کو دورہ چل رہا ہے تو پھر یہ ڈاکٹر کیا کریں گے کہ ایمرجنسی میں مریض کو دوروں کی یا فٹس کی دوائی دیں گے جس کو ہم اینٹی اپیلیپٹک کہتے ہیں وہ ان کو لیو ٹائرا سٹائم دیں گے وہ ان کو ایپی وال دے سکتے ہیں اور یہ اس طرح کی اور بہت ساری دوائیاں ہیں جو کہ فٹس کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں اور عام طور پہ ہم ایمرجنسیز میں ان مریضوں کو میڈیزولام یا ڈائزی پام کا انجیکشن بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی کو مسلسل فٹس آ رہے ہوں کیونکہ یہ فوری طور پہ یہ مریض کے فٹس روکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر کو پتہ چلے کہ ایک مریض کا ہوش کم ہے اس کے پیپل کے سائز کا پرابلم ہے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے اور سانس جو ہے عام طور پہ ان مریضوں کا کسی حد تک کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کشنگ ٹرائیڈ تو اگر ڈاکٹر کو اندازہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ مریض کے دماغ کا پریشر زیادہ ہو تو وہ کچھ دوائیاں لگاتے ہیں تاکہ دماغ کا پریشر یا انٹرکرینیل پریشر کو کم کیا جائے وہ کون سی دوائیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آسمیٹک آسموٹک ڈائیورٹکس جس میں سب سے بڑی مشہور دوائی ہے مینیٹول تو وہ لگائی جاتی ہے اس کے بعد اگر اے بی سی یعنی ایئر وے بریدنگ سرکولیشن مینٹین ہو جائے پیشنٹ کا اور پیشنٹ ہیمو ڈائنامکلی اسٹیبل رہے تو فوری طور پہ سی ٹی اسکین کروایا جاتا ہے کنٹراسٹ کے بغیر پاکستان کے سیٹ اپ میں سب سے اچھا ٹیسٹ ہے سی ٹی اسکین اور اگر وہ نہ ہو تو دنیا میں ایم آر آئی بھی کرواتے ہیں لیکن سب سے اچھا ٹیسٹ ہے بغیر کنٹراسٹ کے سی ٹی اسکین کروانا کیونکہ اگر آپ سی ٹی اسکین جیسے ہی کرواتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا
या ये वो ब्लड है जिसमें चांसेस यही हैं कि ये एन्यूरिज्म या थैलीपटी है या एवी मेलफॉर्मेशन है तो पहले मरीज को स्टेबल किया जाता है फिर उसका हम एक खास टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं सीटी एंजियोग्राम उस पर हमें ये पता चलता है कि कौन सी नाली में प्रॉब्लम हो सकता है और उसके बाद हम दो में से एक फैसला करते हैं या तो हम दिमाग को खोल के यानी क्रेनियोटमी करते हैं क्रेनियम कहते हैं स्कल को ऑटमी कहते हैं होल बनाना उसको खोल के तो फिर हम उसकी क्लिपिंग करते हैं डायरेक्टली हम उसको क्लिप लगा देते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं करते और हम ब्रेन नहीं खोलना चाहते दिमाग नहीं खोलना चाहते तो हम खून की नाली के जरिए यानी एंडो एंडो कहते हैं अंदर वेस्कुलर खून की नाली को तो एंडो अप्रोच के जरिए जाके हम उसको क्वाइल कर देते हैं यानी जहाँ से खून की नाली की थैली फटी हो तो उसको हम क्वाइल कर देते हैं ताकि वहां से ब्लीडिंग ज्यादा ना हो और इसी इससे पहले अगर डॉक्टर को अंदाजा हो जाए सीटी स्कैन देखने से कि ना सिर्फ ये कि ब्लड है बल्कि दिमाग सूजा भी हुआ है तो वो आम तौर पे आपके मरीज को दो से तीन काम करते हैं ताकि मरीज के दिमाग का जो सोज है जो अडीमा है जो ब्रेन स्वेलिंग है उसको कम किया जाए एक तो ये कि हम ओस्मोटिक डायूरेटिक देते हैं जैसे मैनीटोल दूसरा ये होता है कि हम मरीज का जो हेड वाली साइड है उसको तीस डिग्री कम अज कम तीस डिग्री ऊंचा रखते हैं हेड साइड को और तीसरा ये कि अगर हमें लगता है कि हमारे मरीज के लिए जरूरी है तो फैमिली से बात करके ऐसे मरीजों को वेंटिलेटर या मसनू सांस की मशीन पर रखा जाता है या मुंतकिल किया जाता है ताकि खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको 30 से 40 के दरमियान रखा जाए क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जिसम में ज्यादा होती है तो खून का बहाव बहुत तेजी से ऊपर जाता है और ब्रेन की अडीमा बहुत ज्यादा हो जाता है और मरीज को कॉनिंग या बहुत नुकसान होता है क्योंकि मरीज का सांस रुक सकता है लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मरीज बहुत ज्यादा सांस ले रहा है और अगर वो ट्वेंटी से कम हो तो जो दिमाग की वो नालियां जो ब्रेन की तरफ जाती हैं सुकड़ जाती हैं जिससे मरीज को फालिज की वो दूसरी शक्ल जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि ये इस्कीमिक इन्फॉक्ट वो होने का डर होता है तो ये इब्तदाई और बुनियादी मालूम हैं जो कि ब्रेन हेमरेज यानी खून की शरियान फटने वाले मरीजों के लवाहिकीन साथ वाले जो अटेंडेंट्स होते हैं फैमिली उनके जानना जरूरी है ताकि फैसला करने में आसानी हो आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें अल्लाह तक और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई बीमारी और आजमाइश महफूज रखे